ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആൾ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്ട്രാറ്റജിക് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ചോയ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പൊസിഷൻസിൻ്റെ അല്ലെ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോട്ടോയുടേത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മൈസ്നോട് അഡോപ്ഷൻ മോഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ചോയ്സ് എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ചോയ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചോയ്സ് അല്ലേ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് നമ്മളോട് പറയണേ ചൂസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ ചോയ്സ് ഉണ്ട് അത് വേണോ ഇത് വേണോ എന്നുള്ള ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ സ്ട്രാറ്റജിയുമായിട്ടുള്ള മുന്നോട്ട് പോകാം നമുക്ക് മുന്നിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ വി ചൂസ് ദി ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അന്ന് അല്ലെ അൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വേറെ സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പിക്കപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് ചോയ്സ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡബ്ല്യു എഫ് ഗ്ലുക്ക് ആൻഡ് ലോറൻസ് ആർ ജോച്ച് സ്ട്രാറ്റജിക് ചോയ്സ് ഈസ് ദി ഡെസിഷൻ ഒരു ഡെസിഷൻ ആണ് എന്താണ് വിച്ച് സെലക്റ്റ് ഫ്രം അമങ് ദി അൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ ഏതെടുക്കണം അൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഏതെടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്ന തീരുമാനത്തെയാണ് പറയുന്നത് അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഗ്രാൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി വിച്ച് വിൽ ബി ബെസ്റ്റ് മീറ്റ് ദ എൻ്റർപ്രൈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ മുന്നിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ബെസ്റ്റായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ചോയ്സ് ഇൻവോൾവ്സ് കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് സെലക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദി അൾട്ടർനേറ്റീവ് അഗേൻസ്റ്റ് ദ ക്രൈറ്റീരിയ ആൻഡ് ദ ആക്ച്വൽ ചോയ്സ് അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സെലക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കും എന്തൊക്കെയൊക്കെ പരിഗണിക്കണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദി അൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള അൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദ ക്രൈറ്റീരിയ അഗേൻസ്റ്റ് ദ ക്രൈറ്റീരിയ ആൻഡ് ദ ആക്ച്വൽ ചോയ്സ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും ചോയ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞു തന്നെ ഫോക്കസിങ് ഓൺ അൾട്ടർനേറ്റീവ് അല്ലേ അൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് അൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോക്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യുന്നു അൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൽ നിന്ന് ഏതാണ് നമുക്ക് ഇതാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എന്തിൻ്റെ കൺസിഡറേഷൻ ഫാക്ടർ നമ്മൾ കുറേ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ആ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡറേഷൻ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ചോയ്സ് ആ സ്ട്രാറ്റജി എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ചോയ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ചോയ്സ് നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് സെലക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇതാക്കണം എന്നാണ് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ട്രാറ്റജിക് വാസ് വിൽ ബി ലിമിറ്റഡ് ടു എക്സ്റ്റൻഡ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ കോമ്പറ്റീറ്റ് സോണ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സ്ഥാപനത്തിന് മറ്റു എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓണേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവരെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക
നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സിന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന് സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എക്സാം എന്നാ ചോയ്സ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി പരിശോധിക്കുന്നു എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആവശ്യ ആഫ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ഇൻ ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റഡി എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യ